Bonjour à tous Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice en utilisant le verbe avoir au présent. Tout d'abord, on a pour chaque phrase, on place je par la personne qui est proposée. Donc ici, on a des expressions dont on utilise le verbe avoir et ensuite, on a un autre sujet et on doit utiliser le verbe avoir selon ces sujets-là. Par exemple, j'ai soif, deviens, tu as soif. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier. Ici, on a j'ai un beau vélo. On a ensuite, c'est la première personne du singulier, elle, un beau vélo. Donc, à elle, le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier, c'est elle a. Elle a. Un beau vélo. Ensuite, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Première personne du singulier, on a nous envie de rire. Nous, c'est la première personne du pluriel. Du coup, on a nous avons envie de rire. Je vous invite, je vous invite à conjuguer avec moi. Ensuite, on a « j'aime mal au nez ».« J'aime mal au nez », première personne du singulier. « Vous mal au nez ».« Vous », c'est la deuxième personne du pluriel. « Vous avez » liaison. « Vous avez mal au nez ».« J'ai une sœur ».« J'ai une sœur », première personne du singulier. « Il », une sœur. « Il », pluriel, troisième personne du pluriel. Ils ont, ils ont une sœur. J'ai un ordinateur. On, un ordinateur. J'ai un ordinateur, première personne du singulier. On, troisième personne du singulier. On a un ordinateur. J'ai de la chance. J'ai de la chance, première personne du singulier. Tu, de la chance. Tu, la deuxième personne du singulier. Tu as de la chance. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et pensez à devenir membre de cette chaîne en appuyant mon travail et en, surtout en appuyant sur le bouton « Rejoindre » sur la vidéo. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez faire une petite donation en appuyant sur « Merci ». On continue la question numéro 2 nous demande « Heli, ce qui va ensemble ?» De ces côtés-ci, on a ce qu'on appelle des pronoms personnels sujets. Ici, on a le verbe conjugué. Donc, on va relier les pronoms au verbe conjugué. « Nous »« Nous » on dit « nous avons ». Donc, « nous avons ».« J'ai apostrophe »« on »« Heli a »« est ». Donc, j'ai, tu, tu as, n'oubliez pas que la marque du tu, c'est le S à la fin. Elle, elle a, elle, la troisième personne, pas de S. Vous, vous avez, vous avez, n'oubliez pas de faire la liaison. S devient Z avant la voyelle. Et il, il nous reste en, donc la même chose. Il, tout seul, on ne prononce pas le S. Sauf qu'ici, le verbe commence par une voyelle, donc il devient euh, avec les sons de Z. Donc, ils ont, ils sont. Ensuite, on a un exercice pour relier donc, les sujets, soit les pronoms sujets, soit un nom, qu'il y a la position, ou coupe la position de sujet, avec les compléments de phrase. Donc, on a le vélo, les lapins, tu, vous, j'y apostrophe, nous. Ici, on a le verbe. Donc, il faut juste regarder le verbe et on va bien savoir quelle est l'option. Donc, on a le vélo. On, c'est la troisième personne du pluriel. Avec, deuxième personne du pluriel. Ici, on a A. Donc, A, c'est il, elle, a. Le vélo, c'est l'équivalent à il. Donc, le vélo, a un pneu crevé. Le vélo, le, euh, le vélo, a un pneu crevé. 
parfait, c'est-à-dire qu'il y a un pneu qui est dégonflé, qu'il y a un trou, donc un pneu crevé. Ensuite, on a les lapins. Les lapins, c'est le pluriel. Donc, le pluriel, les lapins, donc, ils. Ils ont des poils. Pourquoi Parce qu'on a vu qu'ils relient à on. Donc, les lapins ont des poils. Ensuite, on a tu. Tu. Ici, on a avait, deuxième personne du pluriel, avant, première personne du pluriel, a. Donc, tu as. Tu as. Donc, tu as une belle chambre. Tu as une belle chambre. Ensuite, on a vous. Donc, on a vous. Oui. Donc, on a vu qui vous. Ici, on relie à avait. Donc, vous avez un cousin en Afrique. Vous avez un cousin en Afrique. J apostrophe. On a avant, première personne du pluriel, et est, première personne du singulier. Donc, j'ai une crampe au pied droit. Quand on a une petite boule au pied, donc, j'ai une crampe au pied droit. Donc, nous avons les droits de danser. Donc, nous avons les droits de danser. Et voilà, on a relié donc les sujets à son complément. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner, de liker la vidéo et de euh, partager cette vidéo avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. On continue Ensuite, on a « Complète les phrases avec les formes du verbe « avoir ». Très important, toutes les fois qu'on voit un exercice qui demande de compléter, il nous donne un verbe à l'infinitif. N'oubliez pas qu'après le sujet, on a besoin toujours d'un verbe conjugué. Donc, ce n'est pas vous avoir, mais toujours vous plus le verbe conjugué, bien évidemment, selon le pronom. Donc, on avoue que vous, ce serait lié à avez, donc vous avez, vous avez toujours des bonnes idées. Vous avez toujours des bonnes idées. Ensuite, on a dans la jungle, les animaux des grandes ressources alimentaires. Donc, les animaux, pluriel, ils, donc dans la jungle. Les animaux ont des grandes ressources alimentaires. Tous les lundis, j apostrophe, donc j'ai, tous les lundis, j'ai entraînement avec mon club de foot. Ensuite, on a nous, quelques amis qui vivent aux États-Unis. Donc, nous, Heli a, nous avons, donc nous avons, première personne du pluriel, nous avons quelques amis qui vivent aux États-Unis. Est-ce que tu pris de tes médicaments? Donc, tu, Heli, a, a. N'oubliez pas le S, qui c'est la marque de, du tu. Donc, est-ce que tu as pris tes médicaments? Et la dernière phrase, le dauphin, besoin de respirer hors de l'eau. Donc ici, le dauphin, il occupe la position de il. Troisième personne du singulier, car dauphin, c'est un nom masculin. Le marque le genre masculin singulier. Donc, le dauphin, il a besoin de respirer hors de l'eau. Très important, parce que je reçois constamment la question. Quelle est la différence entre « je » et « j'ai » Quelle est la différence ?« Je », c'est un Pronom, un pronom personnel sujet pour indiquer la personne, moi, hein, en train de faire une action. La première personne du singulier. Je, je. J'ai, c'est une contraction. Je, je, le pronom, plus le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier. Et ici, il y a ce qu'on appelle des lésions où les E, il est supprimé. À sa place, j'ajoute l'apostrophe, ensuite je garde le verbe. Pourquoi Parce que le verbe commence soit par une voyelle, soit par h -moui. Par exemple, j'habite du verbe habiter commence par h -moui. Donc c'est pour ça qu'ici c'est je, ici c'est j'ai. Je, pronom tout seul, j'ai, pronom plus verbe. Donc c'est ça, ok Les pronoms, c'est comme en anglais, 
I. Ici, I have. Donc, du verbe tu rêves. Donc, I, I have. OK? Donc, il y a cette différence. Et voilà. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. Et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos ici de la chaîne. Pensez à la possibilité de devenir membre en appuyant sur l'option « Rejoindre ». Et je vous suggère aussi mon livre « Je conjugue » pour ceux qui aiment bien la conjugaison de verbes. Ici, il a été fait en pensant surtout pour avoir un bon tableau pour conjuguer le verbe, surtout au présent, en sachant qu'après, au fur et à mesure, vous allez vous habituer au présent, qui c'est le ton qu'on utilise le plus, et après, vous pouvez l'adapter et utiliser au passé, au futur, au passé composé, à l'imparfait, au passé récent, au passé simple, au futur simple, au futur proche, au futur intérieur. Bref, vous pouvez l'adapter et l'utiliser pour tous les tons verbaux. Merci beaucoup et à la prochaine